बिस्मिल तो वी आर डिस्कसिंग डेरीवेटिव उसमें हम फ्यूचर्स की बात करे थे आज हम बात करेंगे कि हाउ फ्यूचर्स आर सेटल्ड या टर्मिनेटेड उनकी कैसे सेटलमेंट होती है विल बी टॉकिंग अबाउट दैट तो मे रिमेंबर वी एंटर्ड इन टू अ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट जो कि एक्सचेंज ट्रेडिट था स्टैंडर्डाइज हम कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हुए हैं किसी थ्री मंथ्स के पीरियड के लिए वन मंथ वट एवर द एक्सचेंज अलाउज तो ट्रेडर हुआ एज ए लॉन्ग और शॉर्ट पोजिशन इन अ फ्यूचर दोनों ही वो क्योंकि वो फ्यूचर के पार्ट्स हैं दे कैन टर्मिनेट द कॉन्ट्रैक्ट इन फोर वेज राइट वर्ल्ड इज ऑल्सो सेटल्ड अर्ली सेटलमेंट भी होती है और टाइमली सेटलमेंट भी तो टर्मिनेशन इज जस्ट फॉर एलिस्ट्रेशन पर्पज क्लोज आउट डिलीवरी कैश सेटल एंड एक्सचेंज फॉर फिजिकल अभी हम इन सब की बात करेंगे कि बात यह है कि आपने एक पोजिशन ली है अब आप उससे एग्जिट लेना चाहते हैं एट सेटलमेंट टाइम और प्री टू सेटलमेंट टाइम सो हाउ यू कैन डू इट क्लोज आउट इज अल स्नैरियो दिस इज अ केस वेयर द फ्यूचर ट्रेडर क्लोज आउट द फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट इवन बिफोर एक्सपायरी एक्सपायरी से पहले ही आप अपनी उस पोजिशन को लॉ करें क्योंकि मार्क टू मार्क में आपने जो गेन लॉस हुआ है वो आपने एडजस्ट कर दिया एंड देन यू से आई एम क्विटिंग ऑन दिस पर्टिकुलर केस सो यू आर अलाउड टू डू दैट एट एनी गिवन टाइम जो आपके मार्जिन है वो उसके अकॉर्डिंगली आपसे एडजस्ट कर दिए जाते हैं देन इट इज डिलीवरी Delivery on the settlement date short can settle the contract by delivering the underlying assets to the long. मतलब जैसे अगर हम बात करें shares की बात हुई भी है तो settlement time पे जो long है he'll get the shares and short will have to provide the shares to the long. तो वो delivery of asset actually होगी The settlement is by delivery. This method is hardly used and constitute not more than वन परसेंट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट सेटलमेंट यानी कि प्रैक्टिकल तो यह है ऑप्शन में तो है लेकिन इसकी प्रैक्टिकल यूजेज नहीं बिकॉज एक्सचेंज में काम हो रहा है तो एक्सचेंज में सिर्फ सेटलमेंट नॉर्मली डिफरेंशियल अमाउंट की होगी या दूसरे मैथड की होगी इस मैथड की सेटलमेंट बहुत रेयर होती है इवन लेट्स लेस दैन वन परसेंट होगा क्या इस केस में एक्सचेंज मार्क कर देगी कि जी ये लॉन्ग है इसको मिलना है ये वाला शॉर्ट जो है वो देगा वो दो पार्टीज को आपस में वो एक्सचेंज ही डिटरमिन करेगी कि आपने इनको एसिड ये देना है और ये आपको इतने पैसे देंगे तो दिस इज हाउ द डिलीवरी सेटलमेंट वर्क्स बट अगेन इट्स नॉट बींग फ्रीकुंटली डन या रेगुलरली डन बहुत कम फॉरवर्ड में ये डिलीवरी की सेटलमेंट काफी होती है जहां पर हमने कहा था गंदुम की ट्रांजेक्शन होगी यूज सेल मल्टीपल टर्नस और वो You give the wheat and then you take the cash. तो वो forward में कुछ ज़्यादा है Future में it's less than वन परसेंट सबसे ज़्यादा जो इसमें यूज होता है दैट इज कैश सेटलमेंट कैश सेटलमेंट कैन बी डन ओनली इफ द कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफाइज ये पहले ही उसमें एग्री होगा कि जी आप कैश के थ्रू अपनी पोजिशन को सेटल करेंगे तो वट एवर यू गेनिंग वट एवर यू लूजिंग दैट विल बी डन इन द कैश फॉर्म सो दिस इज द मोर फ्रीकुंट वे इन विच थिंग सेटल तो ट्रेडर जस्ट लीव इज पोजिशन ओपन एंड वेन द कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर उसके मार्जिन अकाउंट में जितने उसके रिस्पेक्टिव गेंस होंगे वो उसके मार्जिन में एड हो जाएंगे अगर कोई लॉस हुए होंगे तो वो उसमें से एडजस्ट हो जाएंगे तो रिफाइनल डे तक की ये ट्रांजेक्शन होगी एंड देन द पोजिशन विल बी क्लोज दिस इज रेफर टू एज कैश सेटल आपने लॉक किया था बाय पोजिशन ली थी कि मैं एट्टी रुपीज पे बाय का आपने लिया था फ्यूचर में देन रेट गोज आप यू गेन वो मार्जिन में आपके बढ़ जाएगा अगर वो प्राइस फॉल हो गई तो उसमें लॉस जो होगा वो आपके मार्जिन में से निकल जाएगा एंड देन द स्ट्रक्चर विल बी क्लियर्ड आफ्टर द टाइम इट एक्सपायर सो दिस इज द मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज मेथड ऑफ सेटलमेंट कि जितना गेन लॉस है वो कैश में लेना देना होता है और वो ट्रांजेक्शन क्लोज हो जाती है अनदर ऑप्शन इज इज एक्सचेंज फॉर फिजिकल अगेन दिस इज अ वेरी रेयरली यूज मैथड इसमें क्या होता है कॉन्ट्रैक्ट कैन बी ऑल्सो बी टर्मिनेटेड थ्रू एक्सचेंज फॉर फिजिकल इन दिस केस अ ट्रेडर फाइंड एन अदर ट्रेडर हु हैज एन ओपोजिट पोजिशन इन सेम फ्यूचर एंड डिलीवर अंडर लाइंग एसेट टू हिम यानी कि मैं बायर हूँ बाय मेरी लॉन्ग पोजिशन है मैं दूसरा पार्टी ढूंढूँ जो कि शॉर्ट है तो वो शॉर्ट को मैं ढूंढ लूँ कि जो जिसने एसेट डिलीवर करना था मैंने एसेट खरीदना था वी आर फाइंडिंग दैम आउटसाइड इन This happen outside the exchange floor. ये stock वो वहाँ पर counter में नहीं हो रहा ये बाहर जा आके settlement हो रहा है कि एक जो long वाला है उस वो asset खरीद रहा है और short वाला asset दे रहा है और इसकी intimation वो कर देते हैं exchange को 
इसको एक्सपिड ट्रांजेक्शन भी कहा जाता है क्योंकि ये मेन फ्लोर पे या मेन एक्सचेंज पे ये नहीं हो रही और ये भी बहुत फ्रीक्वेंटली नहीं हो रही होती इट्स आल्सो काइंड ऑफ अ रेयर ट्रांजेक्शन जो के एग्जिस्ट कर रही होती तो दीज आर द वेज इन विच वी कैन टेक एग्जिट पोजिशन फ्रॉम अ फ्यूचर तो फ्यूचर का हमारे पास मल्टीपल वेज है दिस इज मोस्ट फ्रीक्वेंट वन मोस्ट प्रोमिनेंट वन जिसकी हमने पहले बात किया दैट इज कैश सेटल्ड वो आपके मार्जिन में यू गेट द मनी और यू लूज द मनी इट विल एडजस्टेड टू योर मार्जिन सो दिस इज हाउ फ्यूचर्स आर बींग वर्क थैंक यू